டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிட் தைராய்டு கிளாண்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வி பத்தாவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வீடியோ இதுதான் தைராய்டு கிளாண்டு இது நம்ம கழுத்து பகுதியில் இருக்கு இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ லோப்ஸ் இந்த ஒரு லோப் இருக்கு இந்த ஒரு லோப் இருக்கு தே லை ஆன் எதர் சைட் ஆஃப் த ட்ரக்கியா ட்ரக்கியாங்கிறது மூச்சுக்குழல் இந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்களா இதுதான் ட்ரக்கியா இந்த பகுதி தான் ட்ரக்கியா இதுதான் மூச்சுக்குழல் இந்த மூச்சுக்குழலுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு லோப் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு லோப் இருக்கு த டூ லோப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை ஏ நேரோ பேண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ நோன் அஸ் இஸ்துமஸ் இந்த இந்த லோபையும் இந்த லோபையும் நடுவில் ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த மாதிரிங்க இது பால மாதிரி இணைக்குது ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் இஸ்துமஸ்ன்னு பேர் இது வந்து எக்ஸாமில் ஒரு மார்க்கில் கேட்கலாம் த டூ லோப்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் ஆர் கனெக்டட் பை ஏ நேரோ பேண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ நோன் அஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இஸ்துமஸ் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த புக்கில் இந்த படம் இல்லை நான் உங்களுக்கு வேண்டி எடுத்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் கிளாண்டுலர் ஃபாலிக்கல்ஸ் அண்ட் லைன்டு பை கியூபாய்டு எபிதலியம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தைராய்டு கிளாண்டை கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதில் வந்து இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இந்த இருக்கு இல்லையா இதிலருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஃபாலிக்கிள் அப்புறம் இந்த இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இந்த ஃபாலிக்கிள்ஸ் ஆர் லைன்டு பை லைன்டு பைனா இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த செல்களை தான் சொல்கிறாங்க இந்த செல்களுக்கு பேர் இது ஒரு கியூபாய்டு எபிதிலியம் இது கியூபாய்டு எபிதிலியம் கியூபாய்டு எபிதிலியம் கியூபாய்டு எபிதிலியம் இந்த செல் வந்து இந்த செல்களுக்கு பூரா கியூபாய்டு எபிதிலியர் செல்கள்னு பேர் ஸோ இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் இது ஒரு ஃபாலிக்கிள் த ஃபாலிக்கிள்ஸ் ஆர் லைன்டு பை கியூபாய்டு எபிதிலியம் அப்போ இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த செல்களை பூரான்னா அவங்க வந்து கியூபாய்டு எபிதிலியர் செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஃபாலிக்கிள்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் கொலாய்டல் மெட்டீரியல் கால்டு தைரோ குளோபுலின் இப்போ இந்த ஃபாலிக்கிள்ஸில் வந்து தைரோ குளோபுலின் இதுக்குள்ள இப்போ நம்ம தேங்காய் இருக்கு இல்லையா தேங்காய்க்குள்ளே தேங்காய் தண்ணீர் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஃபாலிக்கிளுக்குள்ளே இந்த இடத்துல தைரோ குளோபுலின் இருக்கு தைரோ குளோபுலின் இருக்கு இந்த தைரோ குளோபுலின்கிறது தைராக்சிங்கிற ஹார்மோனும் குளோபுலின்கிற ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்தது இது வந்து இன்னாக்டிவ் ஃபார்மில் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இருந்து தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்த உடனே இந்த தைரோ குளோமினிலிருந்து குளோபுலின் தனியாக பிரிஞ்சு இந்த தை பிரிஞ்ச உடனே இதில் வந்து தைராக்சின் ஹார்மோன் வெளியே வந்துடும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோனுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் அமினோ ஆசிட் டைரோசின் இது ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் டைரோசின்கிற ஒரு அமினோ ஆசிடு கூட நம்ம சாப்பிடுதோம்லா சாப்பாடு அதில் இருக்கக்கூடிய அயோடின்கிற உப்பு சேர்ந்தால் தான் என்ன உருவாக முடியும் தைராய்டு ஹார்மோன் உருவாகணும் அப்போ தைராய்டு ஹார்மோன் என்பது தைரோசின்கிற ஒரு அமினோ ஆசிடு கூட அயோடின் உப்பு சேர்ந்தது த ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் இப்போ தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து என்னென்ன ஹார்மோன் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பாருங்கள் டி த்ரீ அதாவது ட்ரை அயோடோ தைரோனின் ட்ரை அயோடோ தைரோனின் இதை டி த்ரீன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் அல்லது தைராக்சைன் டி ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் என்னென்ன வேலை செய்யுதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சக்தியை உருவாக்குதல் பை மெயின்டெய்னிங் த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் பிஎம்ஆர் ஆஃப் த பாடி பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்னா நம்ம உடம்பில் மெட்டபாலிசமானது எவ்வளவு வேகமாக நடைபெறுது அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் மெட்டபாலிக் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பேசிக் மெட்டபாலிக் ரேட்டை இது மெயின்டைன் பண்ணும் அதாவது நம்ம மெட்டபாலிசம்னா என்னது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அனபாலிசமும் கெட்டபாலிசமும் சேர்ந்தது தான் மெட்டபாலிசம் தமிழில் வளர்ச்சிதை மாற்றம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம சாப்பிட சாப்பிடும் பொழுது கிளைக்கோஜன் வந்து ஸ்டோர் ஆகிறது அனபாலிசம் அப்புறம் அந்த கிளைக்கோஜன்லேருந்து பழையபடி குளுக்கோஸ் வர்றது வந்து கெட்டபாலிசம் இதை ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மெட்டபாலிசம் எவ்வளவு வேகமாக நடைபெறுது அப்படிங்கிறது தான் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இந்த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டை இந்த ஹார்மோன் மெயின்டைன் பண்ணி இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சக்தியை வெளியிட உதவி செய்கிறது 
helps to maintain normal body temperature. நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இதை அப்படி மெயின்டைன் பண்ண இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ண இந்த ஹார்மோன் அவசியம் இன்ஃப்ளூன்சஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் நெர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நெர்வஸ் சிஸ்டம் என்பது பிரைனும் ஸ்பைனல் கார்டும் சேர்ந்தது மூளையும் தண்டுவடமும் சேர்ந்தது இந்த மூளை தண்டுவடம் ஒழுங்காக வேலை செய்யணும்னா இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் வேணும் கண்ட்ரோல்ஸ் க்ரோத் ஆஃப் த பாடி அண்ட் போன் போன் ஃபார்மேஷன் நம்ம உடம்பும் எலும்புகள் வளர்வதற்கு இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எசென்சியல் ஃபார் நார்மல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஃபிசிக்கல் உடல் வளர்ச்சிக்கும் மென்டல் மன வளர்ச்சிக்கும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் நம்முடைய ஆளுமையை வளர்ப்பதற்கும் இந்த ஹார்மோன் வந்து மிக மிக அவசியம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கூட கேட்குறாங்க பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்பாங்க நீங்கள் தைராக்சின் அல்லது தைராய்டு ஹார்மோன் எழுதணும் ஒயின் கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் நார்மல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி வளர்வதற்கு பர்சனாலிட்டி உருவாகுவதற்கு இந்த ஹார்மோன் அவசியம் அதனால் தைராய்டு ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் இட் ரெகுலேட் செல் மெட்டபாலிசம் செல் மெட்டபாலிசத்தை இது ஒழுங்குபடுத்துது மெட்டபாலிசம்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வளர்சிதை மாற்றம் அதாவது அனபாலிசத்தையும் கெட்டபாலிசத்தையும் இதை ரெகுலேட் பண்ணுது இது ஏதாவது ரெண்டு மார்க் கேள்வியில் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் நீங்கள் இதை படிச்சுக்கோங்க இந்த தைராய்டு கிளாண்டிலிருந்து தைராக்சின் ஹார்மோன் வருது இல்லையா அந்த ஹார்மோன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சுரந்தாலோ அல்லது கொஞ்சம் குறைவாக சுரந்தாலோ என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது தனியாக ரெண்டு மார்க்கில் கேட்கலாம் ஒன்று பாருங்கள் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்போனாலே குறைய தட் இஸ் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் தைராக்சின் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைஞ்சா என்னென்ன நோய் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து காய்டர் இந்த பக்கத்தில் உள்ள படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் இதை முன் கழுத்து கலலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கழுத்து பாருங்கள் இந்த கழுத்து வந்து எந்த அளவுக்கு வீங்கி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த வீங்கி இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்து காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ காய்டர் பற்றி கேட்டால் நீங்கள் எப்படி எழுதுன்னு பாருங்கள் இட் இஸ் டியூ டு த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் அயோடின் இன் அவர் டயட் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டில் அயோடின் வந்து கம்மியாக இருந்தால் இந்த நோய் வரும் முன்னால் பாருங்கள் நமக்கு கல் உப்புலாம் விற்பாங்க இப்போ கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அரசு உப்பு டாட்டா உப்பு இந்த மாதிரி உப்பு விற்கிறாங்க இதில் கண்டிப்பாக அயோடின் கலந்துருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த அயோடின் கலந்த உப்பை சாப்பிட்டா தான் நமக்கு இந்த நோய் வராது அதனால் அரசாங்கம் சாதாரண உப்பை தடை பண்ணி இப்போ ரேஷன் கடைகளில் சாதாரணமாக மார்க்கெட்டில் விற்கிற உப்பு பூரா அயோடின் உப்பு தான் அயோடின் கலந்த உப்பு தான் அப்போ அந்த காய்டர் நோயை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் தடுத்துக்கலாம் திஸ் இஸ் காமன்லி ப்ரீவேலண்ட் இன் ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ் டியூ டு லோ லெவல் அயோடின் கான்டென்ட் இன் த சாயில் இது எங்கே இருக்குன்னா இமயமலை பகுதிகளில் இருக்குது ஏன் அந்த இடத்துல உள்ள சாயில் மண்ணில் அதாவது நிலத்தில் வந்து அயோடின் கான்டென்ட் அயோடினோட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இமயமலை பகுதியில் உள்ள சில பேருக்கு இந்த நோய் என்ன செய்து இருக்குது இதோட அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் பாருங்க தைராய்டு கிளாண்டு என்லார்ஜஸ் இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் இந்த மாதிரி பெருசாக வீங்கிரும் அண்ட் ஸ்வல்லிங் இன் த நெக் கழுத்து பகுதி வீங்கும் தைராய்டு கிளாண்டு கழுத்தில் தானே இருக்கு அதனால கழு தைராய்டு கிளாண்டு வீங்கும் போது கழுத்தும் இந்த மாதிரி வீங்கிரும் புக்கில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் அப்புறம் இன்னொரு வந்து கிரட்டினிசம்ங்கிற ஒரு நோய் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இட் இஸ் டியூ டு த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் த தைராய்டு ஹார்மோன் இன் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் டெஃபிஷியன்ட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வரும் இந்த கிரட்டினிசம் வரக்கூடிய அந்த பொண்ணை பாருங்கள் இதுக்கு பேர் கிரட்டின்ஸ் அப்படின்னு பேர் கிரட்டினிசத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கிரட்டின்ஸ் பேர் இவங்களோட கண்டிஷன் என்னென்னா ஸ்டண்ட் க்ரோத் அதாவது இவங்க வளர மாட்டாங்க மென்டல் டிஃபெக்ட் மன வளர்ச்சி இருக்காது லேக் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிஃபார்ம்டு போன்ஸ் எலும்பு வளர்ச்சி இருக்காது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இவங்கள கிரட்டின் அப்படிமோ இந்த நோய்க்கு பேர் கிரட்டினிசம் இது தைராக்சின் ஹார்மோன் சின்ன பிள்ளைங்களில் குறைவாக வருதுனால வருது அடுத்து பாருங்க மிக்சிடிமா இட் இஸ் காஸ்டு பை த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் இன் அடல்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தைராய்டு ஹார்மோன் சின்ன பிள்ளைங்களில் குறைவாக வந்தால் அதுக்கு பேர் கிரட்டினிசம் பெரிய ஆட்களில் வந்து குறைவாக வந்து அதை ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே வரும்போது இந்த ஹார்மோன் சிலவங்களுக்கு
தே ஆர் மென்டலி ஸ்லக்கிஷ் அதாவது மனம் வந்து மன வளர்ச்சி அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்காது இன்க்ரீஸ் இன் பாடி வெயிட் பாடி வெயிட் கூடிடும் உடல் எடை கூடிடும் பஃபினஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட் அதாவது கை கால் முகமெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு மாதிரி வீங்கி இருக்கும் பஃப்னு இருக்கும் பஃப்னா வீங்கி இருக்கும் அண்டு எடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ் அதாவது அவங்க உடம்பே வந்து ஒரு மாதிரி உப்புன மாதிரி ஒரு மாதிரி வீங்கின மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் இதான் மெக்சடிமாக்கு உள்ளது ஒரு மார்க் கேள்வி கேட்கலாம் த டெபிசியன்சி ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இன் அடல்ட் காசஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் மெக்சடிமா இந்த மெக்சடிமாவுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் மென்டலி ஸ்லக்கிஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி வைட் பஃபினஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட் அப்புறம் இதை வந்து எடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய தோற்றம் வந்து ஒரு வீங்கின மாதிரி இருக்கும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அல்லது கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் ஹைப்பர்னா அதிகம் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் நமக்கு அதிகமாக சுரந்தா என்ன நோய் வரும் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் கிரேவ் அதனால அவர் பேரை இதுக்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க வச்சுட்டாங்க இட் இஸ் டியூ டு த எக்ஸஸ் செக்ரீசன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாக சுரப்பதால் இந்த நோய் ஏற்படுது இந்த நோயோட ஒரு முக்கியமானது என்னென்னா இவர் கண்ணை பாருங்க துருத்திய கண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்ணு புறம் பெருசாக வந்து வெளியே தெரியும் இப்போ நம்ம கண் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இல்லை அது மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து இந்த கண்ணு தான் முக்கியமானது இந்த பாருங்கள் இந்த கண்ணு எவ்வளோ பெருசு தெரியும் சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் பாருங்கள் ப்ரொட்ரூஷன் ஆஃப் த ஐபால் இந்த ஐபால் இருக்கு இல்லையா இந்த கண்ணில் உள்ள அந்த பால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது அது என்ன செய்யணும்னா ப்ரொட்ரூஷன்னா வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்குது இந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இந்த கண்ணு பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் கண் இதான் இந்த நோயோட முக்கியமான ஒரு பண்பு இதை எக்ஸோப்தால்மியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இன்க்ரீஸ்டு மெட்டபாலிக் ரேட் இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்தோட விகிதம் என்ன செஞ்சிடும் கூடிடும் ஹை பாடி டெம்பரேச்சர் அப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் பட் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரொஃப்யூஸ் சொட்டி டெம்பரேச்சர் கூடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இவங்களுக்கு வந்து வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் உடல் எடை வந்து குறைஞ்சிடும் அண்ட் நெர்வஸ்னஸ் நெர்வஸ்னஸ்னால் நரம்பு நரம்பு தளர்ச்சி இவங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ இது தனியாக கிரேவ்ஸ் டிசீஸ்னால் என்னென்னு கேட்கலாம் அதோட சிம்டம்ஸ் கூட தனியாக கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இவ்வளவுதான் தயாராடுக்கலாம் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க Please subscribe our channel, Siva Sakti and Mamali. Thank you for watching. If you have any questions, please answer the comments. That's why I will answer it. Thank you viewers.